Good day students. Welcome to our quarter 2 week 7 and week 8 in mathematics 9. So before we start again, be sure nga na like na nimo ang video, imo na ning share sa mga classmate and don't forget to subscribe para updated ka sa sunod nga video. So kung mo subscribe gani mo, kindly write that one in your co in the comment section nga I subscribe. At least ma keep in touch ta sa usab Usa maka-reply mi sa inyong mga question. Okay? So, let us start. Okay, so for week 7, simplifying radical expression. So, in this lesson, you will study on how to simplify radical expression using the laws of radical. So, gidiscuss na nina to ang atong laws of radicals. So, there are three situation if in case. So, first, reducing the radicand by removing from the radicand all factors or indicated root can be found. Reduce the order of the radicals as much as possible. The number three, make the radical integral by eliminating all fun fractions under the radical sign. So, so to summarize this one, mo mga laws na to. So, nth root of a to the power of n is just equal to a. Then for number two, nth root of a times nth root of b is nth root of a and b. So, parihagan ni sila og index. Kopyahon ra ang index ni mo. Da. Ang radikan ra may combine. Then, for number 3, nth root of a over nth root of b is same ang index. Then, a over b. Then, lahi-lahi na sila og koan ka ng index. mth root and nth root of a. So, m times n square root of a. Okay. So, Proceed ayon sa mga example. So, situation number one, by reducing the radicand. Okay, number one, simplify 128. So, since simplify man, atong pangitaon, ang pinaka gamay niyang uh, answer. Okay, so, pag-reduce into lowest term. So, ang square root of 128, again, kay square root man, meaning na ay number nga perfect square or can multiply by itself. Okay, so, ang factor niya is 64 times 2. So, since ang 64, o gibuwag raha, square root of 64 times square root of 2. Since ang 64 na amin dyan square root, kay perfect square man, so square root sa 64 is 8, then remain ra ang 2. Ang 2, kay di na ni mo may square root, kay ang answer ani is decimal naman. So, since di na ni mo may square root ang 2, so remain ra siya. So, therefore, 8 square root of 2. The number 2, simplify cube root of negative 16 x to the power of 7. So, kay ang atong index is 3 man, dapat ang imong number diri sa 16, katulupod. Meaning, kung unsa nga number i-multiply by itself katulo or 3 times, kay para mo satisfy ta sa index nga 3. Ang x po na to raise to the power of 7, dapat na po mo 3. Ha? Okay, so pag factor out, ang 16 na ay factor nga negative 8 times 2. Then, ang 7 na ay factor nga 6 O x. Nga 6 man, di ba? Ang 6 na araw po na factor sa 3. Okay, so mag-cube root na. So, cube root of negative 8 then to the times x to the power of 6 times cube root of 2x. So, since ang 8 kay number 2 man na ini katuloon, mo nang nahimod ang negative 2. Tulog ka 2, 3, 2 times 2 times 2, mo nang 8. Then, x squared. Nga nang x squared mo na, sir? Kay 2 times 3 is 6. Para ma-eliminate na to or ma-cancel out na to ng 3 dari ah, kaninga exponent, o 3 po sa index. So, since ang cube root of 2x, di naman ni mo ma-simplify, kay simplified naman siya, remain ra. So, ma-cancel ang 3, ma-cancel po ng cube root ni mo. So, ang may bilin, negative 2x squared times cube root of 2x. That is for reducing the radicand. Okay, for situation number 2, reducing the order of the Radical. So, same gapon, the same ra ang process gapon na to. Okay, simplified fourth root of 9. So, mangita taong number nga pwede na to ma fourth root, pero dili gan niya to simplify. Okay, fourth root of 9 is equal to, sir, nga nung nahimu man ng 3 squared. Di ba kay ang 9 is squared? So, 3, then squared. So, para ma simplified na to, atong i change into in exponential form. So, 3, kopyahon ang number which is 2 or ang exponent. So, 2 over 4. Diba? Ang 2 over 4 is 1 half. So, yung simplified ni mo, mahimo na lamang si Jang square root of 3. Kaya ang 1 half is equivalent to square root of 
3. So meaning, kung dili dahil ni mo pwede mapareha sa number 1 nga reduce ang radical, atong i-order ang radical niya. So meaning, ato i-change into exponential form. Number 2. Simplify 6th root of 81. So the same sa number 1 na itong example. Okay, so 81 or 6th root of 81 is equal to 3 to the power of 4. So kay ang 81, 3 times 3 times 3 times 3, mo nang upat ka buok. Then 4 over 6, then 2 third. So pag simplify ni mo, 3 or cube root of 3 squared. Ang 3 squared is 9, 1. So pwede rin na ni mo ibutang dahil ang 9. Kaya ang 9, hindi naman ang mo pwede ma-3. So mo na yung pinaka-simplified form. Okay, last situation. Okay, making the radical integral. So meaning, i-change na po na to, ang radical into integral para ma-change. Okay. okay, number 1. Simplify square root of 3 over 8. So hint na to, multiply fraction under the radical sign by 2 over 2 to make the denominator a square. So, meaning, mag-multiply ta either sa 3 or 8, nga, musatisfy sila nga, mahimong square, perfect square. Nga, perfect square man, sir? Kay square root man. So, ang 8, may atong basihan kay para wa tay radical nga denominator. Be sure nga ang atong radical is a perfect square. So, unsa may ato multiply sa 8 para mahimong perfect square. Okay, so, 3 over 8 times 2 over 2. Kay kung di ni mo multiply yan, perfect square ang 4. But na may remaining na 2. So, mo nang punan na 2 para ma-16. So, sir, pwede ba o bisagunsa nga numero as long as perfect square? Same rot of result. Okay? So, 3 over 8 times 2 over 2. So, mahi mo nang 3 times 2, numerator times numerator, which is 6, then 16. Diba? Kabantay mo nga ang 16 is square root na ni mo, ay mo, kasi dyan 4. So, square root of 6, 6 times 1 over 16. So, gibuwag ra, pero pwede ragun nagdi na nina buwag. So, ang square root sa 1, 16, is 1 fourth, kaya ang square root sa 1, is 1. Ang square root sa 16, is 4. Then, remain ang square root of 6. Sir, naawahi lagi na, sir. Okay, so, muna proper na to. Dapat, numerical ang daan una, dyan sa patong may mga radical sign. Or, kung dili na ninyo buwagon, Pwede na po na mahay mo dyang square root of 6 over 4. Mura lang kanina. Square root of 6, na square root sa 16 is 4. Muna square root of 6 over 4. Okay, number 2. Cube root. Okay, so since cube root naman po, mangita na po tag number, nga ito multiply nga dapat book cube. Let's see how answer. Okay, so natay hint diri ang nga cube root. Okay, so cube root of 2 over 5 x to the power of 4. So, ang iyang gimultiply is 5. Nganong, nahi, nganong kaniman, sir? Okay, tanaw na to Ang 5 is usara. So, puna na itong ka 5 para mahimo siya nga cube. Ang x, sir, kay 4 man. Kundi, kung imura na i-cube, kuha ko sana, pero remaining nga x mo nang atong gipunan o 2. Kay para ang 4 o 2 is 6, at least cube di hapon. Okay? So, 5 times 5 squared is 25. Maaning 50, then squared. So, abos, 5 cube, then 6, or x to the power of 6. Okay, so, mana ni? Okay, 1 over 5 cube, x to the power of 6, times 50 x squared. So, ang 50 x squared ka ni, ijarang gilahi ra in terms sa whole number. Da. 1 ang I believe. Okay, so, makube ra gihapon ni na to. I remain so, ang final answer na to, 50 x, squ x squared. Okay, nga nung waman mo sa 50 x squared, sir? Simplified naman. Ang nahibilin, 5 x squared. Nga nung 5 x squared man? Diba ang 5 na ay 3, so cancel ang 3. Ang 6 po, kuha ang 3, kuha ang 3, at least na pa remaining nga to, nga factor man ng 5 x squared. So, di ka pwede maghimo o radical sign nga naa sa denominator. Muna sa atong number 3. Okay, so for your assessment, simplify the following. Again, your answer is given, but we need your solution in order for us to assess na nakamaudod mo sa pag-solve. Okay, so number one, asa yun na kajo. Square root of 12, fourth root of 48, cube root of 40, square root of 2 to the power of 7, and 32x squared y cubed. Okay, so God bless ha.
sa pag-solve. I hope nga na mga solution nga enjoy hatag. Then week 8, addition and subtraction of radicals. Okay, so nganong nalahi man ni siya kay naman tayo mga property just like sa fraction. Okay, two radicals are called similar radicals if the indexes are alike and the radicals are alike. Dapat pareha da ikunoy. Okay, example kani. 7 then times cube root of cube root of 2 and 6 cube root of 2. Tanawa, pareha gi index 3, 3 pod. Ang 2 ni mo radikan 2, 2. Therefore, they are similar radicals. But kani, index 3 ang pikas 5. Ang radikan 4 Ang radikan pod is 4. Pareha sila radikan, but ang ilang index, dili man pareha. So, meaning, they are not similar radicals. Okay. So, different orders. So, maunin rin po ni sa imong addition and subtraction of radicals. Okay. So, radicals are added or subtracted the same way as monomials and added or subtracted. So, giyon sa tong monomials na to, binomials, same rin po ang process as long as pareha index, pareha og radikan. Okay, example. Okay, example number one. So, natay correction ga may diriha. Aron ma-change na ito. Okay, number one. Pariha ba silang index? Square root, square root, square root. Okay, pariha. Next, ang iyang radikan. 3, 3, 3. So, pariha man. Dali ra kayo. Mano ito gi, gi parenthesis. Kopyahon ang 2 plus 8 minus 6. Okay, correction. This one is 6. Okay, so 2 plus 8. 10 minus 6, maning 4, square root of 3. Sir, ma-simplify pa ba na? Simplified na na. Kaya nga naman, ang square root of 3, di naman mo ma-simplify into lowest term. Mao naman yung pinaka-lowest term niya. Ah, so, meaning, sa to, ilhana na to, dapat pareha og index, pareha po og radikan. Okay, number 2. Four, nga re, square root, square root, square root, square root. Okay, satisfy. Ang radikan, y, 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 and y. Okay. So, 4, kopyahon, plus 6, plus 8. La, sir, this is 1, sir. Automatically, naakay 1 diha. So, gitotal na to 17, then kopyahon, square root of y. Okay, so, in case, ang radicals na to pwede po na ito masimplified para ma-add na to. Okay, number 1, 5 square root of 27. Wala, sir, di man lagi pareha. Pero, ito check ang index. Index, square root, square root. Then, square root. Ang sud, 27, 3, 48. So, ato po isimplify nga dapat na asila pariha nga radikan. Okay. So, ang 27, di ba na factor nga 9 times 3. So, na na 3, then na po 3. Nga rin na po 48, 16 o 3. So, para masimplify na to, 5, kopyahon. Di ba? Ang 9 na to, square root sa 9 is 3. Then, remain sa sud, ang square root of 3. Then, kopya rin yung square root, or 2 is square root of 3, minus 7, then ang square root sa 16 is 4. Okay, at i-check. Hala, pareha nag-radical, di ba? Or radikan, 3, 3, o 3. So, pwede na natin simplify. So, kanisa o na, 5 times 3, ano yung 15. Then, 2, kopya hon. Then, 7 times 4 is 28. So, simplified, 15 plus 2. Plus 28, mo ni. So, combine ni mo, negative 11, square root of 3. Okay, for number 2, uh, simplified. As you notice, combination na niya. So, square root of 3 plus square root of 1 third. Diba, ingon ta sa atong previous nga example, nga di ta pwede magamit o kanang denominator nga na radical sign. So, ato na po na multiply So, para kay square root man, meaning square, so ato po multiply yan o 3 over 3. Kung ano sa yung denominator, may mong multiply sa numerator o denominator. Okay, so square root of 3 plus, so mo ano ni, 1 times square root of 3, that is 3. Then 3 times 3, mo ano ng 9. So square root of 3 plus square root of 3 over 3. Sir, di man lagi sila pareha, sir. Mo ano, gamitan na ito. O, sa man, LCD, di ba? Kaning square root of 3 is over 1. So, 3 ang LCD, kay 1 man diri a, ah, then 3 sa pikas. So, you have there 3 times 1, or divide 1, that is 3, times 1 diri a, ah, morning 3, square root of 3 ang pikas. 3 divide 3, that is 1, times 1, square root of 3. So, 3 man diha a, ah, plus nga ri a ah, 1, 1 ang 4, square root of 3, then over 3. Okay, so I hope nakasunod rin mo ha sa 
mag-solve na to. Anyways, pwede rin ninyo kontakon kung na may mga question or comment down below nga. Mayingon ka, I subscribe at the same time kung sa imong question. At least maka-feedback mo na yun. Okay, so for your assessment, ra find the sum and difference of the following expression. Simplify this one into lowest term. So again, kan ni sila, may satisfy ni siya sa kanang situation number 2. So square root of 25 plus square root of 5. So dapat makapare na tayo parehang radical sign. So, so on and so forth. So again, ang answer key is given, but be sure to show your solution. At least, delete na kayo, daghan mo mga answer na. Okay, so that's all for this week 7 and week 8 for quarter 2 in Mathematics 9. So, I hope naka-like na mo, naka-subscribe, o inyo po ninyo share nga to sa uban. So, comment down below kung naamoy mga question or kung may subscribe mo. At least, maka-intak me ninyo o kuan. So, Thank you and God bless. Okay, be sure nga inyo i-show dyan ang inyong solusyon para sa corresponding points. Especially kay hapit na po ang tegrado. Okay, God bless ng students and stay safe.